Conseguir clientes a través de canales digitales es cada vez más difícil, no solo en términos de costos, sino de efectividad. Piénsalo, ¿cuántas veces te has saltado la publicidad en YouTube o Instagram? En este contexto está surgiendo un enfoque alternativo de creación de empresas, construir una audiencia antes de una compañía. Y hoy conversamos con Diego Barrazas, CEO y fundador de Dementes, uno de los podcasts más escuchados de México. Pero Dementes no es solo un podcast, sino una plataforma con varias líneas de negocio que se alimentan entre sí. Una comunidad pagada, una escuela online y una productora audiovisual. Diego nos dio una clase maestra sobre cómo crear una compañía basada en audiencias, desde creación de producto y modelo de negocio hasta formación de equipos y estrategia de crecimiento. También hablamos de balance entre trabajo y familia y la experiencia de Diego levantando capital en el ecosistema startup. Siempre aprendo algo nuevo conversando con Diego, así que de verdad espero disfruten esta conversación tanto como yo. Gracias a Andrés Oliveros, Samuel Gómez y a Pato Bichara por su ayuda para esta charla. Hola Diego, bienvenido al podcast. Gracias por la, por la invitación Enzo, ya estuviste tú en Deventes, no ha salido, pero, pero fue un gusto tenerte y es un honor que me invites aquí sabiendo el, el, el tamaño de la gente con la que, con la que tienes oportunidad de, de convivir, de hablar y de invitar al podcast, es para mí un honor poder estar aquí contigo. No, encantado de seguir estas charlas, pero del otro lado. <risa> Diego, empecemos con un poco de historia, cuéntanos cómo llegaste a en este caso, el fascinante mundo de, de los podcasts y cómo nace la idea de, de Dementes. Perfecto. La versión corta de esto es que yo estaba en universidad, aprendía más de escuchar podcasts eh, gringos que de lo que aprendía en la escuela, ¿no? Te daban pequeñas líneas de investigación, te mencionaban un libro, te mencionaban un autor, te mencionaban una cosa y te dices, órale, me meto a este eh, hoyo de conejo en internet y descubrías cosas que no te enseñaban en la universidad. Eh, entro a trabajar en una consultoría y mucho del problema que teníamos era educar a nuestros posibles clientes sobre lo que, lo que era lo que estábamos haciendo. ¿no? En ese momento era storytelling de negocios, design thinking, organizational design, cosas por ese estilo. Eh, esto fue hace 10 años. Entonces no entendían qué era y decimos, bueno, pongámosles un podcast. ¿no? De ahí lo aprendí yo, de ahí descubrí el tema, ponle un podcast, resulta que eran podcast en inglés y la persona a lo mejor no sabía mucho inglés o no suficiente como para irlo escuchando nada más. ¿no? Entonces ahí fue el primer, los primeros dos indicios. ¿no? Primero fue, yo los usé para aprender muchas cosas, también hacía fotografías en ese momento, fotografía de boda. Entonces, hay un podcast de un fotógrafo que se llama Chase Jarvis, buenísimo. Te explicaba todo. Te decía todo, así yo las tomo, así monto, así hago. Era en Apple, todavía eran iTunes, que también tenían video. Entonces, lo ponían video también y todo. Eh, y la segunda fue esto de, de decir, bueno, ¿cómo hago que alguien que, al que quiero venderle sepa lo que es lo que estoy hablando? Entonces, ponerle algún tipo de podcast. Y luego, ya entrando a Banregio, entre un banco, eh, como Knowledge Manager, mi chamba era hacer que los emprendedores conocieran las herramientas que necesitan para poder llevar su negocio un paso más allá, ¿no? Entonces, iPhone dije, bueno, va, ya tengo que hacer mi podcast eh, y lo arranqué. El podcast desde el principio se llamó Dementes, no estaba seguro al principio del nombre, pero la, la idea era la misma. Era eh, el, el video este famoso de, de Apple en el que hablan de, se llama Here's to the Crazy Ones en inglés, y dice que la gente que está suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo son quienes terminan cambiándolo. Entonces, esa fue la inspiración. No le iba a poner locos podcast, sonaba raro. Y dije, pues, de mentes, ¿no? Y juego palabras entre las mentes de estos locos. Entonces, así inició. Y esto fue en el 2016 que lanzamos el primer episodio. Eh, ah, y, y un paso atrás era que justo en esta búsqueda de podcast para poder compartir a, a los otros este, emprendedores o en su momento cuando trabajaba en la consultoría, es que vi que no había ningún podcast con ese formato eh, en México, en la TAM había un par, ¿no? Estaba, estaba este, um, Empréndete, eh, con Santi, este, Santi Cortés, de, de Naranja Media, eh, y era el, el mejorcito. O sea, yo creo que ese era el mejor podcast que había en ese momento de negocios eh, a nivel español, ¿no? Todo lo demás era radio, pasado a podcast, sin mucha atención, sin estar pensado en podcast, sin una intro, sin, o sea, era eh, refurbished, ¿no? Entonces dijimos, eh, o bueno, pensé, voy a hacer que exista el podcast que a mí me gustaría escuchar. Y sigo en esa búsqueda de llegar al podcast que a mí me gustaría escuchar, vamos poco a poco, pero, pero esa es la idea, ¿no? O sea, o sea de mente será, o se concibió como, como el tipo de podcast que a mí me gustaba escuchar y quería que existiera en, en México para que fuera este puente entre el, la, los que ya saben la información, los que ya están viviendo entre comillas en el futuro y los que estamos acá y nos serviría tener esa información para poder tomar decisiones o eh, 
hacer cosas que sucedan. Wow, lo, los paralelos de tu experiencia con la mía son demasiados. Creo que no, no hemos conversado bastante y no habíamos llegado a, a ese punto en común. Yo ya lo había pensado porque tú me habías contado todo a mí. O sea, en el podcast, mientras tú me decías, yo iba diciendo, sí, me pasó lo mismo, sí, parecido, sí, parecido. En el último año en la universidad yo, yo empecé a escuchar dos podcasts que llegó a un punto donde durante seis meses los consumí obsesivamente, que es This Week in Startups y Tony Minute VC acerca de Venture Capital, que era la industria en la que yo quería entrar. Y uh -huh. bueno, luego cuando llegué a las entrevistas para un fondo, eventualmente se dieron cuenta que sabía bastante ir a por todos los podcasts que había escuchado de manera eh, obsesiva cinco o siete días por semana. Súper. Ahora, empezaste el podcast en 2016, cuando uh -huh. pues, la palabra creo que ni siquiera era utilizada en Latinoamérica. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de, de podcast desde que empezaste? Y si tuvieras que compararlo con Estados Unidos, que quizás es el mercado más maduro, como, como un benchmark, como una referencia, ¿cuánto crees que nos queda por crecer? Ok. Eh, bueno, cuando yo empecé, de cada 10 personas que les preguntabas, eh, oye, ¿has escuchado un podcast? A lo mejor una había escuchado la palabra, ¿no? De cada 20, una escuchaba alguno que otro podcast, pero era muy poco, ¿no? Otros decían, ¿qué es eso de podcast? ¿Qué es este? ¿Sabes? Este es, no, no, te, no me entendían qué estaba diciéndoles. Eh, o el típico, ¿no? Ah, es como radio, ¿no? Este, Haces radio. Y yo, no, pues es un podcast. Eh, al grado que te da un poquito de pena decir que tienes un podcast. Siempre la, la broma así de, oye, tu papá es banquero, tu papá es no sé qué, y tu papá tiene un podcast, ¿no? Este... Ahí así era, no, no existía Spotify, la, la, la opción de poder escuchar podcast en Spotify en la TAM se abrió como hasta el 2018, este, entonces, entonces fueron dos años donde la gente nos descubría o por eh, Apple Podcast, ¿no? o sea, bueno, eso se llamaba iTunes, tal, tal cual, este, por iTunes, o en la página, o en otras plataformas que obviamente no son tan relevantes en la TAM todavía, o sea, eh, po, eh, Pocket Cast, Stitcher y demás, ¿no? Entonces... Sí hubo un brinco, de 2018 hubo un brinco claro, 2018-2019, donde pasó de, de ser algo que consumían a lo mejor, oye, 2,000 personas, 5,000, decimos, oye, vamos 5,000 personas que escuchan eh, al mes, era wow ¿no? Este, ¿Qué onda? Y de pronto así de, en, en cuestión de uno o dos meses, de 5,000 se fue a 15, de 25, o sea, fue muy rápido el, el, el crecimiento por el simple hecho de, que más gente tenía la posibilidad de descubrirlo. Entonces, eh, y había poca gente haciéndolo. ¿no? Ya llegamos en un buen momento. Eh, hoy, creo que ha cambiado bastante. Lo sabemos, vemos estas compras millonarias de, de podcast, eh, empresas que se, que se empiezan a, a enfocar muchísimo en, en el tema de podcast, eh, incluso personalidades, eh, gente conocida que dice, bueno, yo voy a hacer esta versión, porque es, una, es un formato relativamente gentil, ¿no? Este, fácil de hacer, entre comillas, eh, o, o al menos la entrada no es tan difícil al, al principio, eh, entonces eh, mucha gente lo está adoptando y, y de ahí, bueno, ha crecido, ha crecido en cuanto a eh, el pie, o sea, el tamaño del pie es más grande ahora que, que lo que era antes, y yo donde lo empiezo a ver más es, por ejemplo, las marcas. El año pasado fue de los primeros años que empecé a ver más marcas eh, empezar a querer anunciarse en podcast, o sea, empezar a buscar Oye, nos interesa, pero todavía no entendían muy bien cómo, ¿no? Oye, pero ¿cómo este, se cobra? ¿Y cómo por CPM? ¿Y cómo tal? Eh, ya este año una diferencia gigantesca. O sea, este año yo veo ya ahora sí muchísimas marcas. Antes había, pero muy pocas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todas las, todas las startups que están buscando podcast, como lo ves en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes años viendo que todas las los, eh, eh, direct-to-consumer brands y, y, y todo lo que es el consumidor están ahí. Aquí está pasando, yo creo que faltan dos años para estar todavía mucho más allá y nos queda un campo de cinco años, yo creo, de perdido para llegar a lo que es Estados Unidos. Yo creo, ¿no? Este, por, por muchos temas. No solo de la calidad de, de los podcasts, de la calidad de los anunciantes, sino de la, de la industria como tal, la madurez de la industria, falta un rato. Desde Dementes has tenido un rol digamos, bastante activo en promover o crear el ecosistema de, de podcast en Latinoamérica. Lanzaste un curso que fue bastante conocido. Sé que algunos podcasters conocidos salieron de ese curso. Y luego tu participación en el, en el Festival Mexicano de Podcast, etc. ¿Qué más, hemos conectado a lo último que dijiste, qué más falta para que los podcasts sean un canal de comunicación tan masivo y, y quizás mainstream como, como en Estados Unidos? De entrada, que la gente lo descubra. O sea, para empezar, ni siquiera un tema de, oh, es que la gente prefiere no sé qué, que no sé cuál. 
creo que todavía hay mucha gente que le encantaría el formato, pero que no sabe que existen. O sea, todavía es fecha que me topo con personas que, ah, como, este, los podcasts, sí, y tal. es que yo pensé que nada más eran de risa, ¿no? O yo pensé que nada más era esto. Eh, y, y se clavan y se, y se van, ¿no? Donde encuentran, así como cuando alguien no lee y que dices, llevo desde secundaria que no lee un libro y de pronto encuentran uno que da en el blanco y de ahí se agarran leyendo un montón de cosas. Yo, por un lado, falta más descubrimiento, que se convierta más en algo normal, de una forma práctica de aprender. Entonces, falta un poco de eso. Eh, falta que se empiece a, a profesionalizar un poco más la industria. Eh, esto va a ser un buen filtro para todos los que están como, ay, pues más o menos y no, y hago uno y ya no le sigo y tal. Eh, y que le pierdan miedo a las marcas, porque pues empiezan a trabajar con gente seria, con gente formal, empiezan también a, a, a haber un flujo de ingreso mayor, entonces esto hace que todo el mundo se motive más, empiezan a, a, a hacer mejores productos, y yo creo que también va a ser un tema, que no, hay cosas que no se pueden acelerar, entonces es cuestión de tiempo, no sé, no, no sé si, si habría algo en particular que falte, bueno, ya sé que te puedo decir que sea más fácil de acceder a ellos, eh, todavía hay varias barreras de entrada, no todavía... Imagínate que tú no, tú no sabes, nunca has escuchado un tema de podcast y te dice, escucha un podcast, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde me lo topo? ¿no? Eh, ah, no, pues tienes que entrar a eh, bajar una app, ya sea Spotify o Apple Podcast, o tienes que entrar a la página, darle play, o sea, escoger un episodio, o escoger un podcast, darle play a un episodio de ese podcast y empezar a escuchar. YouTube ha ayudado muchísimo para eso. O sea, YouTube ha sido un formato, un, un, una ventana que ayuda a que la gente se sienta descubra lo que es un podcast antes de saber que se llama podcast. Oye, pues esta conversación está interesante. Ah, resulta que eso es lo que se llama podcast. Perfecto. ¿No? Este, entonces, creo que, creo que podría servir que, que los que hacen podcast dejen de llamarle así un rato. O sea, dejen de pensar el podcast como podcast y lo vean como, como es, es un show, ¿no? Es un, es un programa, es una conversación, es, un, es, un, eh, es un, una pieza de información o de educación, independientemente del nombre o el título que le quieras poner, porque también eso espanta. Es como cuando te digo... Eh, no sé, cuéntame un chiste. El decir chiste, ya dices, ah, no me sé ninguno, te congelas, ¿no? Eh, pero ya empieza la gente a contar y le pierdes el miedo y lo empiezas a decir. Cuando te dicen, hablemos de storytelling de nego o hablemos de storytelling, ¿no? Este, storytelling carga mucho peso y la gente, ah, pero si te digo, cuéntame una anécdota, ¿no? Cuéntame una experiencia que te pasó. Una anécdota es, un, es, es storytelling, es lo vas a contar, sabes contar historias, pero el momento que te dicen, ok, la hora del storytelling, vamos a empezar a. Como, ah, cabrón, te congelas. Entonces, yo creo que a la gente le pasa similar. Oye, escucho un podcast y al no saber qué estás hablando es, eh, rechazo. Yo creo que por ahí también podría ser una diferencia. Pero qué interesante, ¿no? Y, y tiene sentido. Creo que, sobre todo, a, me parece interesante el rol de las marcas. Y es un poco similar al, a un ecosistema de startups donde, pues, tienes talento, mejores digamos, productos, que son los podcasts. Pero si no hay, digamos, la inversión, va a ser difícil que, pues, esos mismos pod, eh, podcasters o compañías de podcasting eventualmente, pues, puedan seguir invirtiendo en distribución, en hacer marca, en hacer más, y pues darle, empezar a darle vuelta a la rueda para que esto realmente se vaya mainstream y no sean solo unos empujando el, el, la industria. Ahora, en nuestras conversaciones eh, pasadas, me quedó bastante claro que no defines a Dementes como un podcast o un medio, sino como una compañía basada en audiencias, que en inglés es el Media Based Company. Explícanos qué significa este, este término ¿Y cómo se refleja en el negocio de Dementes? Sí, bueno, digo, en general, yo lo manejo como una especie de plataforma de educación. ¿no? Es una empresa de educación, hacemos educación de negocios, y la forma que se ejecuta pues, es a través de podcast, a través de cursos en línea, eh, a través de newsletters, ¿no? Entonces, y, y no estamos casados en un formato en particular. Lo que queremos hacer es que la gente aprenda de negocios y pueda empezar en, eh, un proyecto, pueda, pueda tener una vida sana eh, en todos los aspectos. Eh, entonces el formato cambia. El, el modelo es el que se conoce como Audience Driven Business. Es un, es un negocio que está empujado, jalado por eh, una audiencia. Que, que es básicamente es lo que no están aprovechando todos los influencers que tienen audiencias. Es eh, genera, o más bien, encuentra o que te encuentre una audiencia y una vez que esa audiencia te encuentra, eh, detectas... Puedes hacerlo antes o después, pero es detectar qué necesidades tienen, ¿no? Cómo le puede servir y hacer ese servicio, ¿no? Que ese servicio puede ser desde un producto, puede ser un, un, un servicio tal cual, ¿no? Una empresa que de servicios, puede ser una SaaS, puede ser algo. 
eh, pero entonces ya estás haciéndolo al revés. ¿Qué pasa ahorita? Eh, hay un concepto que se llama linear commerce, lo hace eh, un cuate, el cuate lo, 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 lo hace platicar, tiene un, un blog que se llama 2PM, no recuerdo el nombre de, de, de este cuate, eh, pero que habla de cómo es este, esta línea o este continuum donde por un lado tienes eh, marcas, eh, productos y servicios, eh, y del otro lado tienes empresas de medios. ¿Y qué pasa? Que estas marcas de productos y servicios, D2C y demás, o incluso B2B, están migrando hacia intentar meter más temas de medios, o sea, más, más contenidos, más video, más este, piezas de podcast y demás. Y del otro lado tienen también la posibilidad de empezar a meter más productos. El tema está en que cuando empiezan con, con lo de acá, con la parte del producto, es mucho más difícil por la forma en que se estructura la empresa eh, convertirte en un tema de medios, ¿no? Y lo has visto, hay cuántas startups no dicen, bueno, empezar mi podcast, pero luego no tienen una audiencia porque la gente sabe que es, que es el podcast para venderles esto, ¿no? O, o incluso no tienen un departamento que digas, usted, su único objetivo es hacer este podcast y crecerlo, siempre está atado a, eh, mete el anuncio a tarjeta de crédito, mete el anuncio a no sé qué, y, y entonces eh, es, está mal, ¿no? ¿Qué hacen? Contratan medios, ¿no? Contratan a, a, a Startupable para que anuncien su marca, contratan a un influencer para que hable de esto, tal, eh, pero están en ese, en ese intento de llegar hacia acá, o compran medios completos, como lo fue, por ejemplo, HubSpot, que compró The Hustle, eh, Stripe, que compró Indie Hackers, eh, que dicen, bueno, pues va a ser mi, mi apuesta, creo que es una apuesta mejor a la de querer hacer solo ahí su, 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 su podcast y no le van a dedicar el tiempo. Eh, por otro lado, estamos, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es empezar al revés, empezar con un medio que la gente respete, que la gente entienda, que la gente desee escuchar, y ahora sí, pues, meter la parte de, de negocio, que es un poco más fácil. Eh, requiere, obviamente, alguien que sepa manejarlo o requiere que alguien eh, tenga la visión de negocio. Por eso no es, no es el decir, ah, soy creador de contenido, porque el creador de contenido lo que es, es esto, ¿no? Es el concepto de crear cosas de contenido, pero no precisamente es un negocio. Eh, pero si piensas un, un medio, como lo estás haciendo tú, por ejemplo, que sabes hacia dónde lo quieres llevar, pues desde el principio construyes un medio que atraiga a cierta audiencia en particular que va a ser muy afín al producto que vas a terminar sirviendo, ¿no? Es una apuesta un poco más larga, ¿no? A, a, a mediano plazo, pero creo que cuando logras desbloquear eso, ya no hay forma de que te lo hagan para atrás, ¿no? Es por eso que los grandes eh, empresarios terminan comprando medios, porque saben el, el, cómo puedes controlar o llevar cierta narrativa teniendo un, el, 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 el control de un medio, ¿no? Y de una audiencia. En, en este punto me, me fascina el, el concepto. Hace poquito he escuchado un un podcast de Gary Vaynerchuk que lo había escuchado hace tres o cuatro años cuando recién empezaba en, este, en, este, en estos temas de, de hacer contenido y él hablaba de que estamos en una etapa en la que la gente debe pasar de dejar de pensar en soy médico, soy administrador, soy economista, a soy un media company y luego soy <ríe> un administrador, un, un contador, etc. Y, y un poco lo, su explicación es que el, el, ¿por qué es tan importante ese cambio? Porque hemos pasado un mundo donde los ads son tan invasivos, tan presentes en nuestra vida, vemos la publicidad en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y pues la gente ya no se... O sea, digamos, esta compañía genera millones de dólares, pero nadie se queda de un, un ad eh, en YouTube, etc. Entonces, el rol de, de, de dar valor a la vez que puedes promover un producto es mucho más potente. Eh, y como se dice, del lado de si es que quieres publicitar un, un producto. Sí. Sí, y, y la forma que yo tengo de, de entenderlo, más que decir, soy un media company antes de ser un... Eh, emprendedor, empresario, lo que quieras, más bien es qué, qué, qué producto hago, qué servicio doy, qué quiero hacer y cómo hago que la gente se entere de eso, ¿no? Y entonces mucho tiende a ser a dónde están los ojos de mis posibles clientes. Ah, pues están en YouTube o no, o están en radio, o están, incluso habrá que estén en televisión tradicional y, y pues ahí me pongo. Eh, y no creo que es para todos, no que todos tengan que hacerlo, no que todos tengan que empezar un podcast. Tiende a haber este, este pensamiento de, oye, quiero posicionarme como el experto en de inventar finanzas personales. Entonces, voy a hacer un podcast de finanzas personales. Es una opción, te va a costar, ¿no? Vas a tener que empezar de cero y, y, y la infraestructura y los recursos. O puedes también brincarte el camino y decir que me entrevisten en muchos podcasts dando consejos de finanzas. Y es otra forma de posicionarme como experto en finanzas sin tener que hacer el medio. Entonces, se valen las dos cosas. Depende qué más quieras hacer hacia adelante. Si tienes una forma de aparecer en otros podcasts y jalar leads de ahí, ¿no? Oigan, y descargan mi guía gratis entrando a esta página. Ah, bueno, ya, perfecto. Si no, pues nada más esa audiencia prestada eh, que, que el día de mañana no, no te sigue o no, te tiene, no la tienes acceso a ellos. Es, es, digo, podríamos meternos así horas a, a, a 
a los, a los detalles. Justo mi siguiente pregunta va a, a, esto, a esto que acabas de mencionar de audiencia prestada. Y empezamos por lo básico. Cuando uno empieza a crear contenido, sea un blog, red social, YouTube, etc., lo primero que obtiene son seguidores o lectores. ¿Qué significa construir una audiencia? O sea, ¿cómo, cómo pasas de tener seguidores a tener una audiencia? Ok, yo, yo de, de entrada evito decirle construir una audiencia porque okay. te da la impresión o, o da la falsa impresión de que pues tú tienes todo el control, o sea, ah, pues yo voy construyendo, ¿no? Yo voy poniendo, quiero un poquito más audiencia aquí, un poquito más audiencia acá, y la realidad es que no es así. Yo lo, yo lo que trato, o lo que entiendo es, es atraer una audiencia, y, y, y audiencia, hay varios niveles. Eh, es el, 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 el que te ve por casualidad y te vio una vez, listo, bye. Y luego está el que te ve de forma más o menos constante, es una audiencia, un programa de televisión tiene una audiencia, eh, si tu reportero tiene alguna audiencia, eh, y la, lo que pasó es que la trajeron. ¿Cómo la trajeron? Hablando de ciertos temas, siendo de cierta forma, poniéndose en cierto lugar. Si, si yo hay, hago lo mismo que hago ahorita de mentes, pero lo hiciera en Twitch, atraería una audiencia distinta. ¿no? Tal vez sea menos, tal vez sea más, pero es, te, te, te descubre una audiencia distinta. Eh, luego tienes la gente que puede llegar a ser fan. ¿no? Hay, 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 hay figuras que, a las cuales sí puede haber un fan. Hay quienes por más que, 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 que no va a tener un fan, va a tener gente que admira su trabajo o colegas. O, y luego hay una comunidad, que la comunidad es otra cosa. Todos los que dicen, hola, mi comunidad de Instagram, puro pedo, somos una comunidad. Una comunidad, para ser comunidad, tiene que poder interactuar entre sí y que no dependa de ti y tal. Yo lo que entiendo o la forma en que lo veo es decir, oigan, aquí nos juntamos los que somos así. Quien quiera, bienvenido. ¿no? Entonces, esa es la forma en que nos atraemos la audiencia. El tema es... No es lo mismo estar en una escuela, ponerte en, el, en la cancha de fútbol y gritar desde ahí, oigan, acá nos juntamos los que vamos a jugar fútbol, a hacerlo con toda la TAM desde un lugar. Entonces, ahí es donde entra el tema de estrategia de, de marketing. ¿Cómo hago que otra gente sepa que existo? Eh, ¿Y cómo le hago para optimizar esa forma de descubrir? Porque yo puedo decir, bueno, voy a pagar un anuncio en televisión para decir, oigan, escuchen de mente, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast. Pues, pues a, lo mejor, a lo mejor me escucha mucha gente, pero me va a salir muy caro y a lo mejor la gente que yo quiero que me escuche no está ahí, ¿no? Puedo salir en topeable y tal vez hay alguno que diga, oye, este cuate a lo mejor le puede interesar lo que tiene que decir o lo que tienen que decir sus invitados eh, y voy y me sale, entre comillas, pues más barato, ¿no? Porque no, no te estoy pagando algo por estar aquí. Entonces, eh, ya donde empiezas a jugar es, una vez que tienes claro a quién quiero atraer, dónde están sus ojos o sus oídos eh, y quién soy para ser atractivo para esa gente, entonces es donde entra este, este deployment de dónde los voy a encontrar, cuánto me va a costar encontrarlos, cómo puedo hacer para llegar a ellos de forma más fácil o de otra forma más económica y tal, pero, pero sí, por ahí va. O sea, se atrae, la audiencia se atrae, no se construye. Ok, perfecto. En, a ver, en esta última respuesta, algo que has mencionado es un poco la conexión entre audiencia y tu contenido o tu producto, digamos. Entonces, en el mundo de startup se mide la calidad de esta conexión, que es el Product Market Fit, de un producto con, con, con su mercado a través de métricas como retención o nivel de actividad. ¿Tú con qué métricas evalúas el Product Market Fit de tu contenido? ¿Cómo sabes si estás haciendo un buen producto, que, que es contenido, y si estás dirigiéndote a la audiencia correcta, que es el lado de, digamos, del fit con el mercado? En el tema de podcast, ¿cómo, cómo me doy cuenta que estamos en, en, dando en el blanco con, el, con la audiencia? Es porque la audiencia sigue escuchando. O sea, tú vas viendo y te puede decir la métrica, la gente que lo descubrió, cuántos episodios sigue escuchando. Entonces, es tan sencillo como esos que puedes ver, oye, pues dimos en el blanco con esta persona porque sigue escuchando lo que estamos haciendo. O la gente que está en el newsletter sigue abriendo el newsletter, entonces sigue estando interesada en el tema. Eh, a diferencia de algún formato de startups, nosotros no es, vamos por la mayor cantidad de usuarios, ¿no? Este, vamos, como dices, por, la cali, por los usuarios de calidad, se crece más lento. Eh, es, es, eh, en nuestro caso en particular, mi tipo de usuario se deja ver menos. O sea, por ejemplo, yo soy mi tipo de usuario, ¿no? O sea, yo soy el, el que busco. Y entonces, yo nunca he escrito en el Instagram del podcast de Revisionist History, o sea, me encanta Revision History, he escuchado todos sus episodios, soy fan o soy admirador del trabajo de Malcolm Gladwell, pero nunca le pongo nada en sus fotos, 
nunca comenten sus videos de YouTube, porque no, y porque aparte lo hago mientras voy manejando, escuchándolo tal, no, no es, pero se lo comparto a amigos, entonces mi tipo de audiencia es un poco más difícil de medir de esa forma, pero luego empiezas a ver pruebas donde te dices, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a anunciar en el podcast eh, Collective Academy, ¿no? que es esta, esta maestría eh, alternativa, y, y ves cuánta gente de una generación entró por, por demente, y dices, a huevo, eh, ahí está, ¿no? O sea, y, son, y es una maestría que te cuesta, no sé, eh, 10 mil dólares, ¿no? Este, entonces, pues, ok, hay, hay un nivel adquisitivo. O cuando sale un invitado en el podcast, el invitado me dice, oye, no sabes, apareció en tu podcast y me empezó a buscar el director de este, Bayer, o me, el director de tal cosa, ok, entonces hay, hay algo ahí, ¿no? Hoy, ayer fui a comer con una persona que justo me dijo, te descubrí por, por un episodio, ya llevo cinco episodios, reconecté con un invitado tuyo que tenía tiempo de no hablar con él, pero le dije, oye, te escuchen de mentes y tal, y ya estamos volviendo a ver hacer un proyecto, ese tipo de cosas que son difíciles de medir a nivel KPIs, ¿no? Ponerle un, 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 un número, eh, pero entonces eso es de lo más importante, de lo que más nos damos cuenta y estamos eh, siempre tratando de, de, de sentir, es un, es un sentiment, no, no puedes, hay tres, tres interacciones buenas, una mala, pero el otro es, es ya ahora sí números de cómo va el, el crecimiento mes a mes, eh, cómo va eh, la monetización eh, de, de, las, de las redes, cómo va eh, el tipo de, 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 por ejemplo, de cuánta gente va comentando en YouTube y qué tipo de comentarios son los que hacen, que es una combinación entre sí. Hay más comentarios o más shares, te dije a ver, pero eh, la parte cualitativa es de esos 20 comentarios que pusieron, ¿cuántos son negativos? Y si son negativos, ¿por qué son negativos? No es lo mismo que te un comentario negativo de, oye, ¿sabes qué? Se corta el audio o no se escucha bien a un comentario que sabes que es de una especie de troll que a él no le estoy hablando, no me importa. Eso es, un, eso es, eso es irrelevante. Eh, no sé si ya me fui, fui para otro lado. ¿Cuánto es una buena retención en un episodio? ¿Cuánto es un, ¿Cuántos episodios que vuelva a ver un, 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 un usuario es un buen benchmark? O sea, ¿Con qué referencias te mides para hacer estás haciendo un buen trabajo, un mal trabajo, o sea, en, en el mundo de startup, pues hay un, números para negocios B2B, hay números para negocios B2C, ¿cómo lo, cómo lo piensas? Nosotros, eh, por ejemplo, aunque tengamos a la persona que escuche dos episodios al mes, y estamos bien, entonces es un, es un, un, un buen número, eh, pensando que nuestros episodios son de dos horas, entonces que escuche un, epi un, un episodio al mes, a veces es, es un episodio que se aventó en, en varias sesiones, eh, entonces es bueno. Yo... Samuel Gómez, eh, que es eh, parte de tu equipo en Dementes, no, nos contó que cuando recién empezabas el podcast, tú ya pensabas en, digamos, en, en esta visión que nos has comentado brevemente, digamos, un ecosistema donde todas las unidades de negocios se re retroalimentan entre sí y están conectadas a través de este medio de comunicación que inició como un podcast. Eh, y pues eso te ha permitido lanzar eh, Unschool, que es como una, una plataforma de educación, una productora de podcast para terceros, etcétera. En mi caso con Startupiable fue totalmente diferente, yo no tenía ninguna visión cuando empecé, yo solo era que ya escribir un blog y ya está. Explícanos la visión de Dementes, eh, digamos, el insight detrás y cómo la tuviste tan clara desde tan temprano. A ver, como todo, yo todo me lo he copiado. O sea, en el sentido... Sí, la realidad es, yo, por ejemplo, Nutros o Nutrópicos, fui en 2017 a Los Ángeles a un evento que se llama Summit LA, Estuvo Paul Stamets, el cuate este que ahora tiene un Netflix y que habla de psilocibina y tal, y nos dio a probar eh, nutrópicos. Y dije, wow, ¿qué es esto? Se siente muy bien. Eh, está chingón, lo venden en Whole Foods, es natural. Pedí, no llegó, porque te lo pararon en la aduana, porque, ¿qué es esto? Y es, es medicina o tal, ¿no? Y era, creo que en ese momento era uno de Onit, que es la marca que acaba de vender. O sea, no sé si lo vendió a Unilever, una de estas. Y entonces dije, hagámoslo. Entonces hicimos eso acá, ¿no? Festival Mexicano del Podcast. Yo veía este festival en, en Estados Unidos... Eh, no ahorita el nombre de Pod, Podfest, según yo es ese, el, el de... Según yo es, es Podfest, no sé, es uno muy grande que hacen en Anaheim, o lo hacían en Anaheim. Eh, y dije, puta, ojalá algún día hagan uno aquí en, en México, ¿no? Y que nos inviten, una estrella bien padre. Y entonces fue que dijimos, no, pues mejor lo hacemos nosotros. O sea, de esperarnos a que pase, lo hacemos nosotros. Hicimos el primer festival mexicano, el festival mexicano del podcast. Con miras a, y registramos la marca Festival Mexicano del Podcast... O sea, en lugar de ponerle así, este, no sé, este, pod algo o este, evento de podcast, dijimos, vamos a, a, a apoderarnos del norme, pero con la idea de que el día de mañana se fueran a involucrar marcas y se fueran a meter eh, Sonoro, Spotify, lo que sea, y, y de pronto creciera 
que hiciera más, ¿no? Entonces, eh, así lo hicimos. Entonces, el podcast fue lo mismo. El podcast era yo escuchaba podcast chingones que me gustaban. Eh, y dije, ojalá algún día podamos hacer algo así. Y yo veía de los distintos podcasts los diferentes modelos de negocio que tenía, ¿no? Eh, Chase Jarvis, que yo creía este fotógrafo, tenía un podcast. Y él hacía eh, fo fotografía para, para empresas, o sea, hacía fotografía de, para Patagonia, fotografía para marcas de snowboard, para cosas. Eh, pero le llegaba más gente, o sea, en su parte de producción, por lo que estaba enseñando o por lo que estaban viendo de su podcast. ¿no? Su podcast era una ventana para decir, mira lo que somos capaces de hacer, mira todo el equipo que tenemos, mira lo que podemos llegar. ¿no? Independientemente del mensaje que se diera en el podcast, ahí era un tema de, vean cómo lo grabamos, y entonces tenemos las, los skills necesarios para hacer tal o a ti. Entonces de ahí, pum, audio, la pagamos la parte de producción de podcast, pero primero tengamos algo que funcione y que la gente le guste para decir, oye, ¿por qué me haces hacer un podcast tú? Ah, porque mira lo que logramos. De cero crecimos este podcast, tenemos audiencia, cómo está grabado, te podemos ayudar a hacer lo mismo. Eh, el tema de los eventos. Hay varios podcasters que tenían eventos, que tenían eh, estos summits. The Hustle, lo empezó con un newsletter, pero tenían eh, HustleCon, que era este evento, este tal, y dijimos... Hagámoslo, ¿no? Que de hecho todavía estoy pendiente de hacer ese tipo de evento. El Festival Mexicano del Podcast fue para practicar, pero queremos hacer una especie de summit, ¿no? Donde es un festival de ideas, donde venga gente interesante, presencial, se nos atravesó la pandemia. Eh, eh, pero es algo que yo ya he visto que, que funcionaba y dije, podemos hacerlo. Yo ya he visto el tema de, yo he escuchado a podcasters que invertían, ¿no? Que tenían eh, el tema de, yo puedo invertir en una empresa o cerca, o sea, oyentes nuestros nos dan dinero para poder invertir en empresas y tal. Y entonces dije, podemos hacer algo similar, ¿no? O sea, vamos a poder tener, o sea, va a llegar un momento en el que tengamos el volumen de oyentes suficiente o el tipo de oyentes indicado que digan yo quiero invertir y el tipo de invitados que digan yo estoy recibiendo capital eh, y vamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces también estaba en el roadmap de podemos eh, invertir en empresas y el tema educativo, ¿no? En ese momento, en esa hoja que hice, este, decía universidad, entre comillas, ¿no? Una universidad. Eh, y le puse porque sabía que no quería hacer una universidad física, por lo que implica, pero eh, una parte educativa. Y, 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 y lo que es evidente es que todos se alimentan de todos. Entonces, entonces desde el principio fue el plan. Es, o sea, lo difícil era, primero es por cuál empezamos, que lo más claro para mí era empezar el medio, porque en ese momento no, o sea, tenía la capacidad económica para aguantar mientras lo crecíamos. De hecho, los primeros dos, tres años dijimos, no vamos a meter ningún anunciante, aunque se acercaba, fue, no metamos anunciantes porque queremos entender qué somos, cuál es nuestro lenguaje, qué es nuestra gente. Entonces, no, no empecemos a distraernos con el, con el, el problema de anunciantes, si hagámoslo así, eh, para luego poder meter las formas de capitalización, eh, que son todas estas que te digo. Pude haber empezado directamente con, hagamos eventos, o hagamos eh, on school, o hagamos tal, pero creo que hubiera sido eh, un camino muy distinto, eh, todo a billetazos, eh, entonces le quisimos apostar por lo que creíamos que a largo plazo nos iba a traer eh, mayores beneficios, que es el, el podcast. Al final también el podcast ha sido esta herramienta para conocer gente, ¿no? para conocer gente que te, abra, que te abra puertas, que te explique cosas, que te enseñe, eh, que te conecte con otros. Entonces sí, desde el principio empezó así por esto, por copiarnos, por ver lo que ya estaba funcionando y que sabíamos que eventualmente eh, iba a funcionar. O sea, lo de dices, oye, es que empezaste el podcast cuando todavía no era tan... A ver, Estados Unidos ya era, o sea, ya, digo, y ahora es más, pero ya era algo, ¿no? Este, los eventos, ya los nutrópicos, ya eran eh, newsletters, tenemos diciendo el de tres años y ya era, y ahorita se va a poner de moda en, en Latinoamérica, o se está poniendo de moda, entonces si tienen la curiosidad, todavía hay que este y el siguiente año puede arrancar algo que en dos, tres años sea, sea el newsletter. Uh -huh. En el contexto de, de estas métricas, y digamos que nos mencionaste hace un ratito, y esta visión, ¿cómo sabes cuándo es el momento correcto para empezar a ofrecerle productos a tu audiencia? Cuando se empiezan a pedir. Bueno, no te creas. O sea, es una señal cuando se empiezan a pedir, pero también tienes que ser auto, auto, como, eh, autocrítico y decir, tengo la capacidad instalada para darle eso, porque si no, luego te conviertes en esta empresa que, oye, lanzamos este suplemento y luego llega esta empresa, no Target o HB o quien sea, y me dice, sí, pero quiero un pedido de... 100 mil, y entonces, y ya es que te pagan 90 días y tal, entonces te puede tronar. O sea, un, una cosa que parece una bendición te puede tronar porque no estás preparado para hacerlo. Entonces, eh, en, 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 desde mi perspectiva, o incluso no estás dispuesto a hacerlo. Eh, en algún momento nos decían, oye, pandemia, eh, hagan en vivos, ¿no? Hagan en vivos, este, tal. 
desde el principio dije no y no voy a hacer nada en vivo porque no quiero atarme a un horario. Eh, creo que ya, bueno, ya había nacido Santiago, eh, dije, es impredecible sus horarios, entonces no puedo comprometerme a nada que sea estar haciendo en vivo, por ejemplo, conferencias, estoy muy pocas, eh, a pesar de que es un modelo de negocio que funciona y que colegas han hecho de que van tres conferencias a la semana o cuatro conferencias a la semana y van así de universidad a universidad y es una muy buena fuente de ingreso, pues no es lo que, lo que, lo que para mí sería una vida ideal, ¿no? Eh, Twitch, o sea, tienes que estar, o sea, los Twitchers, ah, hacen una lana y tal, sí, pero están 10 horas todos los días o de lunes a sábado conectados Twitchando, para mí eso no es vida, para mí, ¿no? Este, entonces, y, y para mi etapa en la vida, que yo tengo dos hijos, estoy casado, tengo otras necesidades, otras intenciones, no, no iba. Entonces, es una combinación entre, primero tener claro qué estilo de vida quieres tener, o cómo quieres vivir, o, o, o en qué etapa estás, qué, qué, qué quieres hacer, y entonces ahora sí escuchar cuando la, la audiencia te empieza a, a, a pedir o, o, a, o a solicitar cierta cosa, eh, este, y entonces si hace match con lo que tú estabas planeando hacer, es un buen momento para empezar a experimentar. Así empezó el curso de podcast. Yo sabía que eventualmente queríamos hacer un curso de podcast, queríamos enseñar a la gente a hacerlo. Dijimos, tenemos que crecer al nivel que ya podamos pararnos y decir con toda la certeza del mundo, te puedo enseñar a hacer un podcast porque ya lo empecé y no soy esta persona que, oye, yo tenía un millón de seguidores en redes y luego hice un podcast y pues como ya tenía un millón de seguidores, vinieron a escucharme y te digo, haz un podcast, eso es una mamada. Nosotros empezamos de cero, lo fuimos creciendo, entonces te puedo enseñar cómo tú de cero puedes empezar a crecerlo como lo hemos enseñado a otros. Entonces, cuando ya teníamos ciertas eh, credenciales, y la gente se empezó a acercar y, oye, enséñame, oye, enséñame, oye, enséñame. Oye, a la décima persona que nos decía, oye, enséñame, y les decías cómo hacerle, es donde dices, no es sostenible, hagamos un curso que esté pregrabado y que lo puedan comprar, ¿no? O sea, así empieza, eh, por ejemplo, Old School. Y la primerita vez fue preventa, ¿no? Eh, fue, vamos a hacer este curso, ese es el título. Si lo compras ahorita, tienes un precio ultra especial, Luego salía el currículum, es lo que se va a ver. Si lo compras ahorita, ya subí un poquito el precio, pero tal, hasta que ya llegó el precio que era cuando ya se publicó. Entonces, eh, y durante un tiempo esa era la estrategia que hacíamos en On School de, y nuestra forma también de democratizar eh, la educación y de hacer educación de calidad, pero que a la vez era tú confías en mí y entonces te, te, yo te doy el beneficio por confiar en mí, te doy un precio especial, ¿no? Entonces, eh, esa era un poquito la filosofía que teníamos. De hecho, en, en Startup le hicimos un curso de inversión ángel hace un año y medio aproximadamente y, y tomamos un, un método muy similar de, de lanzamiento. Ahora, empiezas por, por Anschool, que es la, la plataforma de, de educación en línea, eh, pero eso es lo que recibiste, pues, digamos, tus usuarios no solo te expresaban el interés de hacer un podcast, sino el interés de hacer otros tipos de negocios u otros tipos de productos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué empiezas con Anschool y cómo le aconsejas a otros emprendedores que quizás están en este sentido de en este camino de que una compañía basada en audiencia, empezar a en cómo pensar acerca de cuál es el primer producto eh, correcto Perfecto. o mejor para empezar. Perfecto. Yo empezaría pensando en cuál es el que me va a quitar menos tiempo eh, en, en, el, en el día a día. No construir, a lo mejor construir te puede tomar, me va a tomar un mes eh, hacer el guión, tal, pero el que te quite menos, menos mantenimiento. ¿no? O sea, mucha gente dice, Oye, voy a empezar a dar cursos en línea y entonces voy a hacer todo en, en modelo cohort, esto de que es presencial. Sí, pero implica que estés ahí, lo que te decía, que estés ahí presente, que estés dando las clases, entonces te quita de poder crear otras cosas, ¿no? Eh, o voy a empezar a dar conferencias, o voy a empezar a eh, hacer una tienda física, ¿no? Este, voy a vender merch. Sí, pero el tema del merch es que tienes que manejar inventarios, tienes que manejar eh, todo el tema de, de pasarlas de pago, servicio al cliente, bla, bla, bla. Que, que a lo mejor todavía no tienes la audiencia suficiente para justificar, o sea, vas a estar haciendo 10 dólares al mes al, o 100 dólares al mes, pero el esfuerzo va a ser como si estuvieras haciendo más, ¿no? Entonces, no da. Entonces, por un lado es medir, por un lado es, es, es otra vez, ser, ser consciente de qué tamaño tengo de, de audiencia o qué tamaño de audiencia se ha acercado a, a, a mí, cuántos de esos están dispuestos a comprar algo, eh, y entonces con eso poder decir, ok, bueno, ya hay una audiencia suficiente como para si el 1% de esa audiencia me compra algo, eh, sea negocio, ¿no? Si hago un Patreon, pues si tienes mil oyentes y haces un Patreon, ya pista en la madre porque van a entrar cuatro personas a tu Patreon, pero vas a tener que mantenerla activa como si fuera una comunidad que te da una lana. Pero bien fácil, qué padre, Patreon, nada más viene, 
no es tan fácil. Este, y el esfuerzo no vale la pena en ese momento, eh, ¿no? Es, este, por eso también le digo a la raza, no se meten a subscrip Apple Subscriptions, no hasta que tengas una masa crítica suficiente para que entonces ahora sí la gente que entra ahí justifique el esfuerzo. Eh, entonces yo pensaría, por un lado, tengo la audiencia y por otro lado es, eh, ¿qué, ¿qué fuente de ingreso me va a permitir mantener el, 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 el tiempo, o sea, el estilo de vida o, o, o mis tiempos lo más posible eh, ya generando un ingreso? Que era, eh, lo haces una vez y lo vendes muchas veces, eh, es escalable, no me requiere que yo esté presente y eso te puede financiar para todo lo demás, ¿no? Entonces, y así, así nos iremos yendo. Hicimos una prueba, por ejemplo, hubo un tiempo que hicimos un, un, una comunidad o una membresía online, eh, fueron dos años, eran 200 personas, eran 15 dólares al mes, insiders, saludos, están escuchando esto, fue una experiencia chingoncísima, pero entonces ya que vimos que sí funcionaba, decidimos ponerle pausa, para, porque me consumía mucho tiempo, pausa, para construir otra vez esta parte de, 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 de lo que es escalable y más adelante regresar a, a, a hacer una comunidad. La gestión de un, digamos, de un medio, una plataforma de contenido, es muy diferente a todos estos negocios. ¿Cómo ha evolucionado la, la organización digamos, de dementes de, de, de la compañía desde el lanzamiento de esos nuevos productos? ¿Se mantuvo igual o tuvieron que hacer cambios en cuanto a división de áreas, incentivos, objetivos, uh -huh. etcétera? Lo que hay en dementes... Son unos 15 personas, pero todos son, eh, ¿cómo se dice? Como multipotenciales, ¿no? Todos son personas que aunque, ah, esta persona es ingeniero de audio, eh, sabe de edición de video, o sabe de manejar un equipo, o sabe, no es lo que intentamos hacer, ¿no? O, o esta persona que es, eh, trabaja en la línea editorial, pero antes era trabajar en publicidad, entonces sabe de mar estudió marketing, sabe de marketing, sabe de línea editorial, pero también sabe de branding, pero también sabe de este, redes sociales. Entonces, y como mucho lo que hacemos, no te lo enseñan en ningún lado, todo el mundo lo estamos aprendiendo un poco. Y, y, a ver, no estamos haciendo nada que tenga que ver con programación, que eso sería, pues no, pues tienes que tener un programador que sea una máquina para programar. Eh, entonces, más bien lo que estamos haciendo es, es trabajando por proyectos. ¿No? Este, como este concepto que, que, que algún tiempo estuvo de moda, eh, que era, no sé, Olacracy, donde eh, haces esos pequeños equipos multidisciplinarios que se encargan de hacer cierta cosa suceder y luego se deshacen y se hacen tal. Así más o menos trabajamos dentro de Mentes. Oye, habrá que hacer un nuevo curso. Entonces, la persona de línea editorial que es guionista, es hacer guiones, me ayuda a hacer los guiones del texto, ¿no? La persona que me ayuda a hacer la investigación de los invitados del podcast eh, me ayuda para hacer la investigación del de el curso en particular, que vamos, del tema que vamos a hacer, ¿no? Eh, el diseñador gráfico, que es un diseñador gráfico que tenemos en el equipo, eh, empieza a hacer la parte visual del curso en línea. Aparte, entonces, entonces, vamos ahorita jugando a, a que todos pueden hacer un poco de todo y como todo lo tratamos de organizar con mucho tiempo, eh, nos da el tiempo para hacer eso. O sea, el podcast, por ejemplo, nosotros grabamos 12 episodios más o menos, eh, una semana, o sea, en, un tres, en tres días y luego descansamos un mes y medio, entre comillas descansamos un mes y medio. O sea, por ejemplo, ese día que fuiste tú a grabar en Ciudad de México y luego para el día siguiente ya todo se subió a, a YouTube en inédito y en unlisted para que el resto del equipo que se encarga de la parte de hacer el, el, la descripción del podcast, de cortar los clips para redes, tal, lo puedan tomar y puedan empezar a trabajar. Entonces, todo se puede trabajar con tiempo y entonces por eso eh, tú o sea, el, el, el equipo también ya puede decir, bueno, pues ya, ya acabamos todo, eh, ahora cuál es el siguiente proyecto que vamos a embarcarnos, ¿no? Como una combinación entre sprints, pero equipos de trabajo, de por proyecto. Eh, entonces, al, al cambiar rápidamente por equipos, por proyectos, ¿no sientes que hay una pérdida de conocimiento, digamos, organizacional? Hasta ahorita no ha sido suficiente como para decir no lo vale, pero porque además es que es el mismo persona con cierto expertise que nos está trasladando de lugar. No, como, a ver, como el CEO, el CEO muchas veces es el güey que sabe un poquito de todo, y entonces, pero sabe mucho de una cosa, y entonces entra a un proyecto y, y apoya en esa cosa, ¿no? Luego entra a otro proyecto y, y apoya en el ángulo, ¿no? En cómo lo vamos a vender. Bueno, imagínate que son puros CEOs, o sea, o puras personas que tienen la autonomía y tienen el conocimiento para hacerlo funcionar, pero entonces agarras, por ejemplo, Benítez. Eh, su conocimiento que es de, 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 de posicionamiento, marketing, línea editorial y demás, y de hacer guiones, lo paso de hacerlo para Dementes, para el podcast, 
a luego que lo haga o que lo comparta para la parte de los cursos en línea, pero luego que lo haga para vamos a lanzar un nuevo producto, ayúdame nada más a cómo vamos a posicionar esto tal, perfecto, te puede regresar y dejas a la gente trabajando. O sea, entonces, así más o menos lo vamos eh, haciendo. Eventualmente, evidentemente tendrá que crecer el equipo, ¿no? este, pero por ahora nos ha funcionado hacerlo así y también no quisiera tener un equipo mucho más grande, quisiera mantener siempre un equipo relativamente pequeño, eh, porque creo que también esto lo hago como una especie de estilo de vida donde sé quiénes son todos, sé qué temas tienen todos, eh, todos nos conocemos, o sea, todos sabemos qué estamos haciendo y nos conocemos y, y es parte de, 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 de las bondades de que tener un, un, un proyecto como este y de forma digital te puede dar. Tal vez más adelante cambie, tal vez más adelante te diga, llegas conmigo y te diga, tenemos mil personas en el equipo, no sé, pero por ahora creo que tenemos mucho espacio para recorrer sin tener que crecer demasiado el equipo, ¿no? Este... Obviamente ese es uno de los podcasts de negocios más escuchados de Latinoamérica. ¿Cómo explicas el crecimiento que han tenido? ¿Te hemos sostenido orgánico porque sé que ha tomado un tiempo. ¿Cuál, que, ¿Cuál crees que ha sido el secreto si tuviéramos que dar un, un, un takeaway o insight de qué les funcionó para crecer? Ok, es por etapas. Primera etapa, donde empezamos, no había muchos podcasts, lo que hicimos fue pautar. Pautábamos en Instagram, o sea, poníamos clips, desde el 2016 poníamos clips del episodio. No tenía equipo de video, o sea, no tenía personas que me ayudaran a grabar, es lo que se me llevaba mi camarita, estas así chiquitas, grababa y me el episodio contigo, y al final te decía, oye, me gustó esa parte y esa parte, repítemela a la cámara. Entonces, nada más grababa esos dos minutos de, de consejo, que lo decía diferente a como lo dijo en el... Pero entonces eso se pautaba en redes, y el call to action no era, no era sígueme, era le picaba y los llevaba a escuchar, ¿no? O a la página, o los llevaba a YouTube, o los llevaba... Porque en YouTube lo poníamos sin video, poníamos puro audio, y creció así un poco. Este, entonces, primer, primera etapa fue esa. Pautábamos, y te digo, pautábamos a lo mucho 10 dólares eh, cada dos semanas, este, o al mes, al mes, lo más que llegamos a pautar fueron 100 dólares en un mes, ¿no? Y con eso es suficiente para que empezara la bolita a, a moverse. Entonces, etapa uno fue pautar, eh, etapa... Uno y medio era, eh, asegúrate de estar en el top de, de, del ranking, porque así cuando empiece a llegar gente nueva que no sabe qué es podcast y dice, quiero escuchar algo en negocios, te ve ahí arriba y te empieza a escuchar. Eh, la etapa después fue cuando ya empezó a entrar muchísima gente al, 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 al espacio. Ah, bueno, y en esa, etapa, esa primera etapa también fue un poco el, el, el hacer este, pues estas colaboraciones, ¿no? Voy a tu podcast, vienes a mi podcast. Voy a tu podcast, vienes a mi podcast. En lugar de querer convertir gente que no escucha podcast, es a los que ya escuchan podcast, oigan aquí hay otro que pueden escuchar. Entonces, eh, era un poco ser eso. Ahorita lo que más ha funcionado en la etapa nueva eh, es entrar a YouTube. Entrar a YouTube fue una diferencia gigantesca eh, por la, el tema de, de descubrimiento. La gente descubre en, en YouTube. Eh, y volver a enfocarnos en hacer más clips. Hay una persona en el equipo que lo único que hace es clips, o sea, solo se dedica a hacer, a hacer clips, no tiene ninguna responsabilidad adicional de, de oye, ve y graba, o ve y es clips, 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 y eso nos ha traído muchísimo tráfico nuevo, tanto a audio como a video, más la monetización per se que se da, por ejemplo, en Facebook. En Facebook, por ver ese clip, te pagan, entonces te ganas doble. Eh, eso creo que es de lo, de lo, de lo más fuerte que hemos hecho, eh, o de lo que más nos ha funcionado recientemente, eh, el, el estar haciendo clips. Hicimos un concurso que se los copié a los de How I Build This, no, perdón, a los de My First Million, que era el de, damos X cantidad de dinero eh, para la gente que haga el clip más viral eh, y otra mención para el clip que más nos guste, y entonces lo pusimos, y había gente que en TikTok subía clips de mente sin que fuéramos nosotros, eh, y subían clips y de ahí pues más gente, o sea, había clips que se fueron el millón de vistas y gente que iba a escuchar, entonces, y pues la gente encantada, de, la gente que escuchaba el podcast, que ya hacía cosas en TikTok, nomás era de, bueno, pues una razón más por hacerla, y es fecha que siguen cuentas que no sabemos quién son, pero ya se quedan haciendo clips y cosas eh, para, para Dementes, o sea, hay varias cuentas por ahí que puedes encontrar que se llama de que Dementes Clips, o Dementes, que, que es gente que, que empezó ahí y lo ha seguido haciendo, este, no sé, etiquetas. Qué, qué increíble. No, es, es como utilizar la comunidad y apalancarla a tu favor, literalmente. Re, recientemente empe, empezaste, o mejor dicho, le, sí, empezaste a levantar una ronda de capital presemilla para invertir en esta visión de mentes que nos has contado, pero tú no necesariamente has estado involucrado en el ecosistema de startups y en tu capital, y pues 
tienes de red de contactos de negocios, sí, pero es muy diferente a este mundo donde entra tecnología y emprendimiento. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia? ¿Qué fue lo más difícil de, de tratar de levantar esta, esta primera ronda y entrar al mundo startup? Me lo voy a decir así, y sé que me voy a echar a muchos en contra, pero <ríe> mi problema ha sido no saber o, o no encontrar la forma adecuada de comunicar lo que estamos haciendo. Me queda claro que es medio antítesis el decir trabajar en tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, es concentrar en una cosa, pero en mi caso, pues tiene todo el sentido del mundo porque estamos haciendo, estamos construyendo la maquinita que nos trae audiencia o que nos trae clientes para nuestros productos, ¿no? Este, entonces a mí me hace sentido porque luego al final del día lo que pasa en las startups es que hacen el producto y luego un costo de marketing es, es hacer esto, entonces nosotros lo estamos haciendo al principio, eh, pero cuesta un poco hacerlo entender ¿no? o hacerlo ver. Eh, por un lado, ha sido eso. Eh, por otro lado, ha sido el, el entender qué es lo que realmente quieren eh, escuchar. No qué es lo que va a funcionar, pero qué es lo que quieren escuchar. Porque el, ah, ahí es donde a lo mejor mucha gente en contra. Hay quien me dice, oye, este, pon la diepositiva de, del TAM, el SAM y esta madre, ¿no? Este, el tamaño, eh, ¿cómo le llama? El, el, el total available market, ¿no? El mercado total disponible. Y entonces, sí. tú empiezas a ver diapositivas o pitches de startups gigantescas, ¿no? De estas que, de, de Uber y tal, y casi que te dicen, este, eh, Uber, el, el, la, el posible mercado total, y que, no, no es este el caso, pero ha habido uno que, que dice, te cuenta, el mercado total es toda la gente que tiene un carro, y tú chinga tu madre, pues no es cierto, güey. Este, pero así. Y luego... Pero luego empiezas a ver y te dicen, no, el, el, el TAM se calcula de abajo hacia arriba, ¿no? De, de lo más chiquito y lo vas poniendo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso decíamos, bueno, de la información real, tangible, que encuentras en, en, en internet, ¿no? De, de estudios económicos y tal, eh, solamente tenemos esta información accesible, ¿no? Que era a lo mejor el top 10 de universidades de México, eh, con cuántos estudiantes tiene, cuántos profesores tiene, en nuestro caso, eh, cuántas micro, medianas y pequeñas empresas hay, el, el estudio del INEGE de 2015, porque es el que había, eh, entonces empieza así, ¿no? Empiezas así, entonces te digo, esto es una audiencia así, tal cual lo que podría ser, ah, y de eso solamente los que ganan más o menos tanto es lo que podrían comprar, y entonces lo haces real, y entonces hay quien, ese mismo número, porque, no es, por ejemplo, OnSchool. OnSchool lo puede comprar cualquiera que hable español. No tiene que estar en México. Pero los datos que yo encontraba eran, pues, jugamos en México. Entonces, eh, les llegas y les dices, ese es el TAM. Y hay quien te dice, está demasiado grande, porque no, ¿cómo lo calculaste? Está demasiado grande, eh, eh, tal. Y hay quien dice, está demasiado pequeño. O sea, o sea te dicen, empieza lo de abajo hacia arriba, no lo hagas así. Y hay quien te dice, no, empieza lo, está, está muy pequeño, es lo más grande. Y te dicen, por ejemplo, no, hay 12 millones de creadores en... en, en en Latinoamérica. Y entonces empieza a buscar, a ver, porque lo he escuchado más de una vez, te pones a buscar y es puro pedo porque el dato que hay es nada más en estatista esta página que te dice, hay, no sé, 10 millones de creadores en Instagram en Latinoamérica, creadores de Instagram en Latinoamérica, y de esos 10 millones, 8 millones son de Brasil. Entonces, no mames que si tu producto es español, me estás diciendo, estás contando esto. Y los demás datos que encontraba que decían 12 millones eran citando a otras personas que dijeron que no se pasó, pero no había un dato concreto. Era, alguien empezó ese chisme y de esto uno repitió ese chisme. Entonces, pero, pero lo que yo con este, por ejemplo, este dispositivo en particular es que es el que te dice es demasiado, es el que te dice es muy poco, eh, y luego es el que te dice, que eso, o esos mismos que te dicen, pero como quiera a mí no me importa esa diapositiva porque yo sé que al final tal. Y entonces es chinga tu madre. Entonces, por ejemplo, te digo es, ¿qué quieren escuchar? ¿No? O sea, yo lo que necesito es, préstame lana para empezar a trabajar, tú ya has visto los números, sabes que esto es rentable, sabes que puede crecer eh, o puede escalarse, quiero empezar a trabajar, no te claves, te dice, no, no importa el pitch tanto, o sea, sí importa, pero no importa, este, ¿sabes? Eso es lo que, es lo que no, como hay muchas contradicciones, eh, a, a lo que me ha tocado a mí, que vengo de afuera, eh, muchas contradicciones en, en un mismo proceso que te están rebotando el mentado pitch 100 veces, este para cambiarle algo que luego, y que al final te dicen, bueno, perfecto, aquí está la lana. Ni me importaba mucho esa métrica, no pasa nada, pero es para que alguien más no te lo vaya a preguntar, ¿no? O para que el siguiente no sé qué. Y es ese tipo de cosas son las que a mí me frustran, donde, güey, ya quiero seguir trabajando, dame más, necesito esta lana, que no es tanta lana, para poder crecerlo y, y tal. Y, y 
pero entiendo, supongo que se tiene que jugar. Eh, no todo el mundo es así, ¿no? Este, Alex Galvez, mi, mi querido Alex Galvez, el vato fue, oye, yo sé lo que estás haciendo, creo en ti, ahí te va la lana, ten. Este, oye, pero no, no, ya ten, ahí está, ¿no? Ah, huevo, este, pero no todos son así. Este, creo que eso es un poquito como el bluff, el, el bluff también de querer a huevo dar una opinión. No, a veces no, no sabes del tema, no tienes que dar una opinión, no, no has huevo de una opinión, puedes decir, no me interesa, no, quiero, no, no te voy a dar el dinero porque no es en lo que invertimos, pero el querer decirte, no, mira, es que yo creo que por aquí, o yo creo que por acá es de güey, no sabes en qué, o sea, no es el mercado, a diferencia de gente que a veces ni siquiera te ofrece dinero, pero está en la industria o con, y te dice, oye, chécate esto, y dice, ah, claro, perfecto, no sé si que lo voy a hacer, pero tomo el consejo chingón, pero aquí parece que es... Es como otro, o sea, es, es olvídate de tu negocio un tiempo y de lo que en teoría tienes que crecer y aprende ahora esta nueva habilidad que es solamente levantar capital y dedícale un chingo de tiempo y perfecciona eso, mientras lo otro, pues quién sabe, sigue ahí este, y dedícale tiempo a, a ser ahora levantador de capital profesional, ¿no? este, ir a todas las cosas de PR, conocer a la gente y tal, para que te den ese dinero, para que lo puedas meter en empresa y la puedas crecer, pero la, la, la paradoja está ahí en... En, si realmente me dedico a crecer esto, entonces no estoy haciendo lo otro. Y si realmente me dedico a, 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 a ser levantador de capital profesional, pues tiene que estar. Eh, lo, entonces es esa combinación. Perdón, pero es un tema que ya me. Te voy a decir una cosa más. Oye, ¿eres es solo founder o eres tal, no? Entonces, pues, soy solo founder. Ah, pero no tienes un CTO, ¿no? Porque lo que estamos haciendo no está basado en la tecnología. La tecnología eh, lo ayuda a empujarlo, pero puedo montarme en otras plataformas. Ah, y hay quien te dice, chingón, hay quien te dice, no, es que tienes que tener dos founders, porque si tienes nomás uno, tal. Pero luego, si lo ves en la vida real, o sea, luego ves estas mamadas en Y Combinator donde eh, el Tinder para conocer a tu co-founder. Eh, a ver, ¿qué es más probable que tenga éxito? Si empezó con dos personas que, so, que se entienden, se conocen, buscan lo mismo y por algo decidieron trabajar juntos, o una que empezó solo porque no, no encontró a nadie que lo pudiera hacer, eh, o sea, cualquiera de esos casos, yo creo que vale la pena. Pero el a huevo conoce a alguien para que a huevo tengas un co-founder, para que entonces te la hagan menos de pedo cuando le andes capital. Desde ahí hay un error, porque el, el incentivo está equivocado. El incentivo es pues, que me vean como que cumplo con el prototipo que ellos buscan para tal, cuando a lo mejor nosotros no estamos encaminados en lo mismo o nuestros intereses personales van hacia lugares distintos, pero ya estás ahí de pendejo por querer hacer esto. No, es como, como es igual al que dice, quiero tener novia porque quiero tener novia porque ya tengo 30 y quiero tener novia. Vas a, a, a estar con la primera persona que te más o menos suene y no va a ser una buena idea. Pero es lo que no, te, no sé si a lo mejor muchos no van a estar conmigo, sorry, pero así es como lo veo yo desde afuera, de, de no mames, o sea, no te claves en esas cosas. Y muchos nunca han empezado una empresa, entonces peor. De, de acá van a salir clips geniales. Híjole, ya me voy a quemar con toda, con toda la con todos los inver... Pero bueno, a Diego le pido en nombre de todos los inversionistas y bicis, perdón por esta, porque la industria de Drew Capital en general da una, da una experiencia mala y muy poco uniforme, tal cual. Sí, a ver, me estoy quejando de la parte que es quejable, ¿no? Hay por sus padres, pero, pero sí, claro. Diego, hace un par de meses, eh, me acuerdo que nos conocimos en persona en Ciudad de México, que recuerdo que ya esté bastante cargado por unas malas coincidencias entre trabajo y familia. ¿Cómo balanceas tu trabajo con tu familia y cómo ha cambiado tu forma de trabajar y priorizar cuando te convertiste en papá? Bueno, de entrada, entre más rápido te cae el 20 de que a partir de que tienes familia o que a partir de que tienes hijos, ya todo es improvisado. O sea, todos los horarios son improvisados. O sea, o sobre la marcha siempre va... Todo es, ¿cómo te puedo decir? Como incierto te tranquilizas un poco, ¿no? Te baja. El primer hijo que cuando tuve a Santiago, me han dicho, pero no me ha caído el 20 tanto, entonces yo seguía haciendo mis juntas, no sé, ah, junta a las 9 de la mañana y ya está todo frustrado porque llegaba tarde, porque se me... No, porque tu hijo, pues no le importa que tengas que salir, si se tiene que hacer del baño, va a hacer del baño, si, si tiene que... Si está necio, si se quiere dormir, si hay que dormir, tienes que dormirlo. Entonces... Eh, al principio me costó un poco, pero ya después entendí. Entonces ya, por ejemplo, trato de evitar programar nada con otra gente antes de la una de la tarde. O sea, todas mis cosas que tienen que ver con otras personas son en la tarde, donde ya sé que los horarios son más fáciles de, de manejar con mis hijos. Eh, entonces, primero, eso, cambiar el mindset, ¿no? Entender, eh, ya tienes una responsabilidad que, que va primero que, que tú y que todo lo demás. A ver, ojo, no es para todos. Hay personas que dicen... 
yo primero es mi parte profesional y, y yo quiero cumplir adelante. En mi caso, el tipo de vida que yo quisiera vivir, no lo que sería mi vida ideal, es el poder estar presente en todas las etapas de mis hijos. Yo soy de los que no se quiere perder nada de sus hijos, entonces he tenido que encontrar cómo hago para hackear ese sistema y que sí pueda estar presente, pero también pueda eh, dar resultados. En parte por eso es que decidí tener un equipo donde no tenga que ser yo un, un, una persona que está emprendiendo sola o que está haciendo un podcast solo. O sea, yo no edito nunca un episodio, no he nunca, o sea, nunca he editado un episodio, nunca he grabado un episodio, nunca nada. Todo ha sido con un equipo porque desde el principio fue pensado en eso, ¿no? Para poder tener el tiempo libre de estar con mi familia. Pero entonces, eh, ¿qué pasa a veces que por más que puedas poner esto, no duermen y pues no duermes? Y ya vale madre. O sea, no hay, no hay más. Estás al día siguiente apendejado, estás al día siguiente tal, y a veces eso se mantiene durante una racha, que es como me pasó ahí. O sea, ya una semana que no había dormido muy bien, este, luego tuve el viaje, luego estábamos con lo de los, los, los levantados a capital, y entonces se, se juntan. Eh, lo que trato de hacer ahí es, apenas tengo una oportunidad, desconectarme. O sea, apenas, o sea, sabes que es un sprint, va a llegar el domingo, y ahora sí es, eh, Sofía, mi esposa, dame chance, dame chance de dormirme dos horas seguidas, eh, desconectado de cosas y ya empiezas un poco refres refrescado. A la par de esto es, lo que me ha funcionado a mí es estructurar mi semana tomando esto en cuenta. Entonces, si ves mi calendario, yo tengo bloqueado todo hasta las nueve, o sea, desde yo me levanto como, bueno, antes me levantaba para hacer ejercicio, ahora me levanto porque se está levantando, por ejemplo, estos últimos meses, el más chico se ha levantado a las cinco de la mañana, decidió levantarse a las cinco de la mañana, entonces ya cambia, pero yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacer ejercicio eh, y trabajar un rato antes de que se levantaran los dos como a las 7 y cacho de la mañana. Entonces mi horario de hacer ejercicio y mi tiempo para mí era 5 de la mañana a 7 de la mañana. Este, luego eh, estaba con ellos, dejo a Santiago en el kinder, 9 de la mañana, y ahí empieza apenas mi, mi horario laboral, que la primera hora es, o sea, quieras que no, el estar con ellos te desgasta. Es un desgaste que termina es que era un break. Aunque sean dos horas. Entonces era, me tomaba un break, de, de, me echaba mi café mientras veía eh, algo en YouTube o veía un curso o veía algo así. Y luego ya a las 10 empiezo a trabajar. Y luego tengo un break que me he puesto obligatorio a la 1 de la tarde, más o menos de la tarde, para distraerme un poco. Llega Santiago del Kinder, pélalo, porque ya me digo que si no lo pelo, está entrando a la oficina. De, eh, entonces estoy un rato con ellos, me regreso a trabajar y es otro sprint de 2 de la tarde o de 3 de la tarde a 5 de la tarde, porque luego empieza la rutina de los niños. Entonces, eh, se empieza a este, verlos acostando, 6 de la tarde empieza a bañarlos, cenar y tal. Y hasta la noche es mi tiempo con Sofía. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué he hecho? Que todo está, basado, o sea, todo está bloqueado así. O sea, yo ya no cuento con esos horarios. O sea, yo a partir de las 5 de la tarde tengo el, eh, mi, llega mi notificación de, de wrapping up, 5 y media ya estás en la casa, y ya, entonces, y en la mañana igual. Entonces, ya con eso, al tenerlo así, ya tengo mucha tranquilidad en que no se me empalman cosas de las juntas, no le quedo mal a gente con los horarios, o sea, porque ya estoy en el tiempo que el 99% de las veces se respeta por mis hijos. Y eso me ha dado mucha tranquilidad. El saber, o sea, suena que tengo menos tiempo, pero la diferencia está en que el tiempo ya, ya sé que ese tiempo sí cuento para eso y hay que aprovecharlo al máximo. Antes no, antes era siempre... Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Oye, alguien pide una junta, ¿puedes grabar un episodio a las 7 de la noche? Sí, por no quedar mal, sí, sí puedo, pero entonces estaba escuchando a los niños llorar arriba con Sofía en la rutina y desmadre, y, y entonces empezaba a haber caos, caos, caos. Entonces ahorita es eso, eh, opté por bloquear horarios. Si resulta que se durmieron más temprano, o resulta que Sofía se los llevó una piñata y en lugar de llegar a las 6 de la tarde, llegaron a las 7, pues tuvo una hora extra para algo más, pero ya lo hago ya me largué mucho en esto, pero sí, básicamente es eso. Mi calendario primero está bloqueado, los no negociables que son estos, y sobre eso construyo mi semana eh, de juntas y demás, que las juntas siempre son después de la hora de comida, donde ya tuve al principio del día mi horario o mi tiempo para yo trabajar más concentrado y, y sin tantas interrupciones. wow <risa> wow qué, ¡Qué buen modelo mental para pensar todo esto! Y, bueno, eventualmente me tocará <risa> vivirlo. Diego, llegamos a la parte final, el segundo final, esta se llama ronda de tweets. Básicamente, o usualmente le hago una pregunta vamos, directa a mis invitados eh, y me tienen que responder en menos de un minuto, pero esta vez vamos a hacer un pequeño cambio. Ándale, ¿okay? eh, no sé si con sorpresas. ¿Estás, ¿Estás listo? No, pero adelante. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? 
Ya sé que soy con esas, muchacho. Este, peor consejo que me han dado es el de... Chécalo con, con el director, ¿no? O sea, revísalo eh, que te dé autorización. Eh, es, el, es la constante cuando trabajaba antes en, en la consultoría y cuando trabajaba antes en el banco. Era, oye, se me ocurrió hacer este proyecto. Incluso aunque te decían, tienes autonomía, ¿no? Tienes un presupuesto en tu área. Tú eres el director de esa, el, o, el, o el manager de esa área. Eh, y para ese presupuesto, como quiera, era eh, la, esta necesidad o esta cosa de tienes que avisar y pedir permiso de poder hacerlo así. Eh, lo llegué a hacer un tiempo, ándale, tengo el fin. El, para quienes no están viendo el video, Diego cuando entrevista a sus invitados les regala un pin que dice no necesito pedir permiso. Uh -huh. Y entonces ese es el recordatorio. Cuando empecé a dejar de hacerlo fue cuando empezaron a pasar cosas chidas. Y, y regreso a hacer lo mismo de Festival Mexicano del Podcast. Porque lo hicimos, era, me espero que alguien lo haga y le digo, y invítanos o lo hacemos. Los nutrópicos, este, lo que hacemos de, de la forma en que grabamos el podcast, todo lo que hemos hecho ahora y de un tiempo para acá y lo que he hecho yo es no me tiene que decir nadie que está bien o que está mal. Eh, voy a hacer lo que yo creo y pues ya ahora sí que muy en el espíritu emprendedor, ¿no? Pruebo y si no funciona, hago una modificación, pero ya, ya lo hago así. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Uno de los mejores consejos que, que fue una confirmación eh, en, en mi vida fue el de ordenar el éxito. Eh, yo tenía esta cosa de soy un poco desordenado, soy muy desordenado, ¿no? El que tenga yo una agenda así y todo es porque fue mi forma de, de dar la vuelta a eso, ¿no? Si ya está ahí, ya no tengo que pensar en todo lo demás, ¿no? Ahí está. Y entonces en ese desorden tiendo a empezar los proyectos de forma desordenada, tiendo a empezar de, empecemos, vamos a darle y sobre la marcha vamos eh, corrigiendo. Pero de donde yo vengo, mi familia, mi papá trabaja en un banco, mi hermano es abogado, y entonces tienen una forma de ver las cosas un poquito opuesta, ¿no? Mi hermano casi, casi de, oye, ¿cómo has empezado el podcast si no has registrado la marca? ¿No? O sea, ¿Cómo se pone de mente? ¿Cómo has...? ¿no? Este, o sea, todo ese tipo de cosas contractuales. Entonces, seguido tenía ese empuje cuando yo iba empezando de, oye, pero hazlo de esta forma. Oye, pero no sé qué, este... Como hay una forma correcta de hacer las cosas que es con orden, es lo que me tendía, te solían decir. Eh, y yo tenía la percepción de que no, o sea, se puede hacer otra forma y sobre la marcha lo corregimos, ¿no? Porque yo he visto que otra gente lo hace así. Yo, yo he visto marcas que empiezan, tienen un nombre, resulta que el nombre está ocupado y le cambian el nombre y se chingó, pero ya empezaron. Eh, y fue cuando digo este, esta persona y me dijo ese consejo, me dice, pues es que la idea es que lo que dices que es ordenar el éxito y no al revés. O sea, una vez que empiezas algo y ese algo está empezando a funcionar, ahora sí le vas empezando a poner estos este orden, ¿no? Ya, oye, ya, ya estoy vendiendo, si ya es negocio, eh, eh, le firmo la, ¿cómo se llama? Constituyo la empresa, eh, hago el, eh, el registro de la marca, eh, ¿no? Empiezo a tener contratos y, y tal. Eh, entonces, eso me confirmó a mí que se podía hacer. Obviamente viene con un riesgo que estás, tienes que estar dispuesto a, a tolerar, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor la marca ya está usada y no la puedes usar. Eh, hiciste tu investigación, lo que pudiste y todo, pero resulta que no se puede. Eh, pues tienes que aceptar esas consecuencias. O, oye, que te llegó una demanda laboral porque contrataste a alguien y, digo, no, gracias, no ha pasado todavía, pero no tenía contrato porque en ese momento le estás más informal. Eh, pues es una cosa que tienes que estar dispuesto a tomar, no es para todos, pero en mi caso yo estoy dispuesto a muchos esos riesgos y hasta la fecha an, 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 o sea, no ha habido algo que me haga decir, puta, debía haber, o sea, debía haber primero hecho el contrato de tal o debía haber hecho tal. Entonces, ese consejo... Fue muy buen consejo. Yo lo sigo dando a quien está dispuesto a tomar el riesgo. Este, y, y, y ya. ¿Qué consejo antes das tú como bueno y ya no? Antes de más chavo era de la idea de a descansar en la tumba. ¿no? Eh, esta frase que dicen, no, no sé si la he escuchado, pero en México dicen eh, para descansar en la tumba hasta que te mueras. ¿no? O sea, para, eso está, para eso está la tumba, para, para poder dormir. Eh, Mientras no, es okay, todo el entiendo. tiempo estar always on, ¿no? Todo el tiempo estar. Y aprendí que, o más adelante me di cuenta que no tenía, no tenía sentido o no tenía caso. Se puede hacer, pero va a depender de cada quien, ¿no? Entonces... No es sostenible. No, yo creo que no es sostenible, entonces ya no doy ese consejo. Eh, no doy el consejo. Antes a lo mejor pensaba que... No era un consejo que daba, pero antes pensaba que la gente no podía cambiar. Me he dado cuenta que sí. O sea, que, que ha hecho es 
es una parte natural de la gente, o, sea, o ya intrínseca de la persona, el decir, o sea, el cambiar, ¿no? el, el ir evolucionando conforme van eh, aprendiendo. De hecho, está mal el que no cambia, creo yo. Y también antes a lo mejor era más creyente de las recetas o de decir, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? o esta es la forma adecuada de trabajar y conforme empiezas a trabajar en la vida real, eh, te das cuenta que hay muchas formas de hacer las, las cosas eh, y no hay una forma real. O sea, en la universidad tienden a querer enseñarte a así se debe hacer, ¿no? Y ese es el proceso, ese es el paso a paso. Llegas al mundo y te das cuenta que es puro pedo y que se puede llegar al, objeto, al resultado por otras vías. En parte por eso, especialmente, si te fijas, son conversaciones con la gente que no siguió el camino tradicional y que de referencia en su industria, porque era la confirmación que yo buscaba de sí, hay gente que tiene mucho éxito y no siguió el camino normal. Entonces, antes yo era de decir, oye, tienes que levantarte tal hora, ¿no? O lo ideal es hacer esto. Y después te queda 20 que es de lo más estúpido que puedes estar pensando. El, el que tiene que haber una forma de hacerlo, todos tienen una forma diferente de operar, todos tienen una forma distinta de, de, de llegar a un camino. Entonces, para mí eso ya está muy claro y, y, y ya no daría ese consejo. Ya el consejo que daría es el contrario, ¿no? De, en, o sea, prueba y vea adoptando lo que te funciona mejor a ti, e incluso por temporadas. Hay temporadas en las que me funcionó perfecto levantarme a las 4 de la mañana a trabajar, pero no tenía hijos y me podía dormir a las 9 de la noche. Eh, y hay temporadas en las que me tengo que levantar a las 9 de la mañana porque son épocas en las que estoy durmiéndome muy tarde por mis niños y, y se vale y no pasa nada y no, no hay por qué sentirse mal por cualquiera de las diferentes configuraciones que tengas en tu vida, en tus hábitos y en tu forma de hacer las cosas. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y le sorprendería saber? que sé bailar salsa, que me da completamente igual el, el ver deportes en la tele, no ve deportes en, en... O sea, si es la final de la, del mundial y hay mucha gente reunida y así lo hago por convivir, me da igual el resultado. Prefiero ver los highlights de todo, ¿no? este, cuando noquean en la pelea o cuando choca el carro en la Fórmula 1, que será muy gacho, pero, o jugarlos o hacer deporte, pero verlos nunca me ha... Me aburre, me aburre estarlo viendo y como siento que no tengo ningún tipo de control sobre lo que estoy viendo, todavía peor. O sea, nunca he sido fan de un equipo porque, no sé, pues, el partido, hay tantas variables que, que pueden pasar o, o que el, el futbolista se fue de borrachera un día antes y eso es como por qué mi estado emocional va a depender de, de lo que estoy viendo ya, entonces nunca, nunca he sido de, de ver ni seguir Justo los deportes. A, a, hace unos días jugó Perú el repechaje del Mundial y no, no llegamos y hay un meme que decía, hoy día mi estado anímico depende de 11 idiotas corriendo tras una pelota, y yo me, yo eso, me sentí así. Eso, eso, entonces eso. La, la final, eh, última pregunta, libro, podcast, película, documental, serie, que te haya, mar que haya marcado un antes y un después en tu forma de, de trabajar o entender la vida. Ok. Son muchos, pero yo diría que cualquier cosa que haga Malcolm Gladwell, todo lo de Malcolm Gladwell es, es, es una joya, su forma de trabajo y su forma de hacer las cosas y su, su a, approach a, o su acercamiento a lo que cuenta, buenísimo, tanto en sus libros como en sus prácticas de TED, como en, sus, eh, en su podcast de Revisionist History y los audiolibros que ha sacado, a mí se me hace muy, muy interesante. Eh, entonces, su proyecto de vida, por así decirlo, lo que ha hecho eh, ha sido una diferencia en, en mi forma de, de, de ver las cosas. Es un pelado también que, por ejemplo, en épocas recientes es una confirmación de que, de que sí se puede hacer las cosas como yo las quiero hacer en cuanto a que no lo ves haciendo TikToks, no lo ves subiendo stories, no lo ves... O sea, no, no, el ser relevante o no, no depende de cuánto tiempo pasas en, en redes o como estos eh, tu, eh, VC Twitters, no, Twitter VC, o cómo se llama, de esos gente que está todo el tiempo, no depende de eso tu éxito, ¿no? Entonces, eh, él es un ejemplo de eso, de, de cómo lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien, y no, no tienes que mantener la atención constante de la gente, puedes hacerlo por, por partes en, en, en proyectos tangibles, pues este güey, eh, lo que hizo Chase Jarvis en su momento, me, me dejó muy, muy marcado la posibilidad del camino, Chase Jarvis es este cuate que te digo que es fotógrafo, pero tenía, tenía este este video podcast donde enseñaba a la gente cómo lo hacía, pero aparte tenía proyectos personales como una cosa que se llama Songs for Eating and Drinking, donde en su estudio citaba a personas chidas a una cena y luego alguien tocaba, 
¿no? Entonces era comida y, y el que cocinaba era un chef chingón, la gente, todas eran gente de la movida chingona. Eh, el músico, por ejemplo, hay uno donde sale Macklemore, antes de ser Macklemore, eh, eh, cantando ahí medio acusticón y todo lo graba y lo subía, ¿no? Entonces, es decir, wow, puedes juntar muchas cosas en una. A mí me dejó, eh, desde ahí dije, quiero llegar a hacer algo como eso. Y luego hizo el Creative Life, el Creative Life esta plataforma de educación donde primero lo hacían en vivo, atraía a gente muy interesante a dar un curso en vivo, tú lo tomabas en vivo gratis, podías ser invitado a hacer audiencia ahí eh, y luego lo podías comprar si lo querías ver a tu tiempo este, después. Y ya ahorita ya se la suscripción, pero empezó así eh, y fueron los primeros que yo vi que daban gratis información de, los, así, de las personas top eh, en formato workshop. Eh, y entonces decía, güey, este vato no es nada más una cosa. Fue la primera vez que me cayó ese 20. Este güey tanto es fotógrafo como es empresario, como es, tiene un startup, como es un conector entre mucha gente. Entonces, para mí eso también fue de las cosas que más me, me, me marcó lo que hace Chase Jarvis. No, no te estoy diciendo un libro o un tal, porque más bien es la figura. O sea, es la persona, Seth Godin, Malcolm Gladwell y Chase Jarvis, son esas figuras que si te clavas en la forma de hacer su trabajo y en el trabajo per se, eh, yo encontré eh, estas, este mundo de posibilidades y de permisos de si se puede hacer eh, más de una cosa a la vez y si se puede eh, tener éxito en cosas que a lo mejor no son las, las, las aparentes eh, y demás. Este ha sido un, un episodio un poco más largo de los que usualmente hacemos. Perdón, güey. No, pero ha estado increíble. Gracias, Diego, por, por todo el tiempo. Como siempre, ya van varias conversaciones. Todas han sido un gustazo. Y al resto de nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Vean el episodio de, de Enzo en, en Dementes y así me dicen qué opinan. Hacemos un, un cross. Y denle, denle follow a, a Startopeable para que suban. Gracias a todos por escuchar.